Приветствую вас, друзья, с вами Виталий. Сегодня коротко, коротко скажем о особенностях американского менталитета, которые вызывают у нас вопросы у определенных людей, когда видим, что мы американские ученики, студенты, молодые люди, не молодые люди, ходят в холодную погоду, в шортах и в кроссовках и легких толстовочках без головных уборов да? и у наши люди одетые тепло в кофты, как кроссовки снимают, да? они в машине едут в кроссовках и значит вопрос в чем здесь, почему это такой вопрос почему там холодно постоянно да заходите в кафе холодно летом да? в офисах холодно, в ресторанах холодно то есть везде холодно, понимаете то есть у американцев маленько другое состояние комфорта. То есть если у нас личный комфорт, он приближенный к личности, к нашим, мы хотим личного комфорта для своей личности. И поэтому мы одеваемся, шапки одеваем, кофты, одеваем значит, все свои атрибуты тепла, то есть теплое психологическое тепло нам надо, эмоциональное тепло, да? физическое, физическое тепло надо, да? нам нужны теплые тона, цвета, окрасы теплые, отношения теплые надо и так далее. То есть мы создаем себе такой личный комфорт. В американском менталитете личность отделена от человека, понимаете, то есть чтобы ее отделить от себя, создается, создается ощущение дискомфорта для личности. Поэтому американцы, такой аскетизм личный, повседневный у них, который для них создает ощущение именно личного пространства. Вот это личное пространство создается таким состоянием дискомфорта, которое для них есть хорошо. Поэтому, друзья, если вы хотите адаптироваться к американскому образу жизни, увидели вот в этом какую-то особенность и задаете себе вопрос, а что же это такое, почему они ходят в шортах зимой, да? в шортах, в кроссовках, в тапочках, налегке, не, не по климату как-то ходит, то нам, соответственно, надо также думать о том, как найти понимание личного дискомфорта. Это большая такая тема, достаточно сложная для нашего человека с нашим таким пониманием личного комфорта, когда тепло, теплые отношения, теплые, теплые постельные тона и так далее. А когда вы смотрите на американские города, на повседневность американскую, там все значит такое серое, коричневое, черное какое-то, ну, на такие приглушенные, не яркие, ничего такого. То есть это то же самое относится к состоянию не без личности, понимаете, то есть дискомфорт, чтобы личность от, отодвинуть от человека, чтобы создать дистанцию, такая была дистанция, это создается личное пространство, оно более важно, чем личный комфорт. Поэтому, друзья, когда мы смотрим и говорим о том, что холодно, холодно, холодные напитки пьют американцы со льдом, да, они значит, сидят в ресторанах, с кондиционерами на полную мощность, да? в офисах холодно, везде холодно, и, и вот это то же самое, то же самое создается дискомфорт для личности, то есть человек, чтобы не ощущал себя личностью, чтобы от, от, выделить себя от личности, чтобы быть свободным от личности, это есть как бы вот эта тема личной свободы, да? которая по-разному понимается, с разных точек зрения вот такая тема достаточно сложная, большая, да? То есть, когда мы с вами говорим о личном комфорте, то он дорого стоит именно вот в, этой, в этой среде, в американской, то дорого это личный комфорт поддерживать, вас восстанавливать его и так далее. Вы делаете ремонт у себя в доме, купили дом, в ипотеку там делаете ремонт, приглашаете соседей американцев, да, посмотреть, какой у вас ремонт. И у вас ремонт именно комфортный ремонт. Ремонт, который для них как бы э, непонятен, не мотивация какая делать такой э, комфорт. У вас не гостиничный бизнес, у вас там не что-то еще, там, не, не ресторанный бизнес, да, у, вас, у вас лично ваш дом. Почему вы вкладываете в него этот комфорт, непонятно для людей. То есть и поним, они только могут это расценить, как, что это ваша такая особенность, вашего, вашей культуры, там, вашей национальности, какой-то вот, вот такие приезжие люди, вы иммигранты, и вам вот так вот это, от этого хорошо, да? но это дорого для нас. И поэтому вы должны понимать, что когда, когда вы приходите в американский дом, вы видите там, что там холодно, что там серое все, там какое-то аляпистое, там, э, э, вот стены там все такие э, фактурные какие-то да, и, и так далее, это все относится к дискомфорту, понимание дискомфорта, то есть чтобы личного комфорта вы, он не ощущал, американец, личный, личный комфорт это проблема. 
всегда для человека и для вас в том числе в Америке, если вы будете стремиться к личному комфорту, у вас будет расти ком проблем. Ну, думаю, достаточно я вас уже нагрузил на эту тему. Поэтому, друзья, спасибо вам за внимание. Был короткий видеоролик по теме, почему американцы ходят в шортиках в холодную погоду.